আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব আল্লাহ শব্দটি পড়ার নিয়ম পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ শব্দটির প্রচুর ব্যবহার রয়েছে তো এটা খুবই সহজ যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এবং মনে রাখার চেষ্টা করি প্রথম এখানে দুইটা নিয়ম একটা হচ্ছে আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে আল্লাহ শব্দটির লামের পূর্বে জবর অথবা পেশ হলে বলে হয়েছে জবর বা জবর বা পেশ হলে ওই আল্লাহ শব্দের লামকে পুর অর্থাৎ মোটা করে পড়তে হয় মোটা হচ্ছে ল এরকম আর আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে যদি জের হয় তাহলে ওইটাকে বারিক অর্থাৎ পাতলা করে পড়তে হয় তখন আল ল হবে না তখন হবে আল লা তার মানে লা এটা হচ্ছে বারিক বা পাতলা আর ল এটা হচ্ছে মোটা অর্থাৎ পুর আচ্ছা এটা আমরা কয়েকটা উদাহরণ লিখেছি প্রথম দুই লাইন হচ্ছে প্রথম লাইন হচ্ছে আল্লাহ শব্দের পূর্বে যখন জবর হবে যেমন এটা আল্লাহ শব্দ প্রত্যেকটা উদাহরণের মধ্যে আল্লাহ শব্দটিকে আলাদাভাবে করে চেনা যাচ্ছে আল্লাহ 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 প্রত্যেকটা জায়গায় আচ্ছা প্রথম আমরা এখানে দেখি এটা হচ্ছে আল্লাহ শব্দ আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে হরফে কি আছে জবর আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে জবর তাহলে এটাকে কি পড়তে হবে ইন্নাল লা না এটা পড়তে হবে ইন্নাল ল হা এখন কেউ জিজ্ঞেস করলো যে কেন ল কেন তাহলে বলতে হবে যে আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে আমরা নিয়ম পড়েছি যদি জবর হয় তাহলে সেটাকে পুর অর্থাৎ মোটা করে পড়তে হয় তাহলে ঠিক এভাবে তারপরের তারপরের শব্দ দুটি দেখি আল্লাহ শব্দ তার লাম তার পূর্বের হরফে কি আছে জবর তাহলে আমরা কি পড়েছি জবর বা পেশ হলে মোটা তাহলে তারপরে সামি আল এখানে আবার আল্লাহ শব্দ আল্লাহ শব্দ তার পূর্বের হরফে কি জবর তাহলে সামি আল লহু আচ্ছা এবার হচ্ছে আল্লাহ শব্দের পূর্বে যদি পেশ হয় তাহলে জবর আর পেশ এগুলো হচ্ছে পেশের উদাহরণ আল্লাহ শব্দ তার পূর্বে পেশ তাহলে কি হবে হুদুদুল্লহি হুদুদুল্লহি ইউরি দুল আল্লাহ শব্দ তার পূর্বে পেশ তাহলে ইউরি দুল লহু আচ্ছা দ্বিতীয় কায়দা পড়েছি আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে যদি জের হয় তাহলে সেটা বারিক অর্থাৎ পাতলা করে পড়তে হয় তাহলে এই যে এখানেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আল্লাহ শব্দ তার পূর্বের হরফে কি জের তাহলে কি হবে বালিল লাহু বালিল লাহু তারপরে দি নীল লাহি দি নীল লাহি তার মানে আল্লাহ শব্দ তার পূর্বে জের এরপর আম রিল লাহি আম রিল লাহি আল্লাহ শব্দ তার পূর্বে জের এভাবে আমরা কোরআন থেকেও এরকম আল্লাহ শব্দ দেখে তার পূর্বে যদি জবর আর পেশ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা পুর অর্থাৎ মোটা করে পড়ব আর যেখানে জের থাকবে সেখানে আমরা পাতলা করে পড়ব এটা কনসেপ্ট থেকে দেখে আমরা যে যত বেশি প্র্যাকটিস করব তার পড়াটা তত বেশি আয়ত্ত হবে